Greetings from SS Class 9 Science Unit 23 Economic Biology Part 5 Mushroom Cultivation In the lesson, you will learn learning objectives are know about the horticulture and floriculture, classify bio manures and know their importance, differentiate between hydroponics, aquaponics and acroponics, know the importance of dairy farming and cattle breeds, gain knowledge on the aspects of aquaculture and pisciculture. Gain awareness on vermicomposting methods and benefits of vermicompost. Identify the commercial products obtained from apiculture. This is the learning objectives. In the QR code link in the description box. In the unit guide in the description box. In the lesson, we will learn two concepts. One is economic zoology and one is economic botany. In this lesson, we will economic botany. That is the first topic horticulture. தோட்டக்கலை Art and Science of Plant அப்படின் சொல்வாங்க இதில் 4 types இருக்கு Pomology அப்படின் சொன்னா Fruits எப்படி cultivate பண்டிரது பார்த்தோம் அடுத்தது Olary Culture நான் Vegetables எப்படி cultivate பண்ணனும் பார்த்தோம் Flory Culture நான் Flowers எப்படி cultivate பண்டிரது பார்த்தோம் 4th one வந்து Landscape Gardening பேரு Parkல எல்லாம் வந்து Design பண்ணி செடிகள வெச்சந்திருப்பாங்க table mari chair mari irukkoum adha vandhu design and structure nu sulluvangu idha first topic la pahatthoum second topic vandhu manuring manuring nu sonna uram idudhal adhala vandhu animal waste mattu eduttu nama uram pannu onna adha vandhu animal manur nu peru compost avdi nu sonna plant animal food waste idhal la onna pottu nama pannu adha compost nu sulluvangu idha vandhu கிராம பரங்கள் வந்து எரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிரீன் மேனூர் அப்படின்னு சொன்னால் பசுந்தால் உரம்னு சொல்லுவாங்க வயல்களில் சில செடி வந்து உரம்னு சொல்லி டிராக்டரை வச்சு உழுது மண்ணோட மண்ணாக மக்க வச்சுடுவாங்க அடுத்தது தேர்டு டாபிக் வந்து நம்ம பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதில் வந்து அசோஸ்பைர் இல்லை மசட்டோபேக்டர் அப்புறம் மைக்கோரைசா அசல்லோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை வந்து பிளான்ட்டுக்கு வந்து கொண்டு போய் சேர்க்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஏன்னா பிளான்ட்டால் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை எடுத்துக்க முடியாது எப்படி அரிசியை நம்மளால் சாப்பிட முடியாதோ அம்மா நமக்கு சாதம் பண்ணி கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் எல்லாமே வந்து அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை பிளான்ட் சாப்பிட்ற அளவுக்கு சத்துக்களாக மாற்றி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பயோ ஃபர்டிலைசர் பாட்டில் நம்ம பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய மெடிசினல் பிளான்ட்னா என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரைமரி மெட்டபாலிட்டிஸ்ன்னு இருக்கும் அது வந்து கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பிளான்ட்டு அதை நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம் மெடிசின் எடுத்துக்க மாட்டோம் செகண்டு வந்து செகண்ட்ரி மெட்டபாலிசம்னு இருக்கும் அது வந்து அந்த பிளான்ட்டு தன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் காம்படிஷனில் ஜெயிக்கிறதுக்கும் அந்த மற்ற ஸ்பீசிஸோடு இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கும் செகண்ட்ரி மெட்டபாலிசம் இருக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து சில மருந்து பொருட்களாக எடுத்துக்கோன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதில் வந்து இந்த கத்தாழை துளசி நன்னாரி நிலவேம்பு வெப்பாலை சின்கோனா மரம் அப்புறம் வந்து சிவன் அமல் பொடி அப்புறம் இள மரம் பப்பாளி நித்திய கல்யாணி இது மாதிரி டென் மெடிசினல் பிளான்ட் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம மஷ்ரூம் கல்டிவேஷனை பற்றி நல்லா டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் மஷ்ரூம் கல்டிவேஷன் மஷ்ரூம்ங்கிறது வந்து காளான்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் இது வந்து இஸ் இஸ் அ டெக்னாலஜி ஆஃப் க்ரோயிங் மஷ்ரூம் யூஸிங் பிளான்ட் அண்டு அனிமல் இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் பிளான்ட் அனிமல் இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட்டில் இருந்து இந்த மஷ்ரூம் செடிகளை நம்ம வளர்க்குறது இதை ஷார்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் வெல்த் அவுட் ஆஃப் வேஸ்ட் அதாவது வேஸ்டான பொருட்கள்ல இருந்து நல்ல பொருட்களை டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி ப கொண்டு வருது திஸ் டெக்னாலஜி ஹாஸ் கெயின்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் வேர்ல்டு வைடு பிகாஸ் ஆஃப் எய்ட்ஸ் டயட்ரி ஃபைபர்ஸ் அண்டு ப்ரோட்டீன் வேல்யூ ஏன் இன்னைக்கு வேர்ல்டு வைடில் இது வந்து இவ்வளவு ஃபேமஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் டயட்ரி அப்படின்னா அந்த ரேஷியோ வந்து கரெக்டாக இருக்குது ஃபைபரும் ப்ரோட்டீன் சத்தும் இதில் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மஷ்ரூம் ஈஸியாக ஃபங்கை பிலாங்கிங் டு பெசிடியோமைசிட்டிஸ் இது வந்து இந்த ஃபங்கை குரூப்பை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து இட் இஸ் ரிச் இன் ப்ரோட்டீன் ஃபைபர்ஸ் விட்டமின் மினரல் சத்துக்கள்லாம் இதில் அதிகமாக இருக்குது இப்போ இந்த வேர்ல்டில் இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட த்ரீ தௌசண்ட் டைப்ஸ் வந்து மஷ்ரூம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பட்டன் மஷ்ரூம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அகாரிகஸ் பைஸ்போரஸ் அகாரிகஸ் பைஸ்போரஸ் அப்படின்னு பேர் பட்டன் மஷ்ரூம்க்கு இது வந்து ஆயிஸ்டர் மஷ்ரூம் ஆயிஸ்டர் மஷ்ரூம் அப்படின்னா சிப்பி சிப்பி காளான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து ப்ளூரோட்டஸ் ஸ்பீசிஸ் 
ப்ளூரோட்டஸ் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேடிஸ்ட்ரா மஸ்ரூம் அப்படின்னா வைக்க காலம் அப்படின்னு பேர் இதோட சயின்ஸ் நேம் வந்து வால்வேரில்லா வால்வேசி வால்வேரில்லா வால்வேசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கல்டிவேஷன் டேக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்றுலேருந்து மூணு மாதத்தில் நம்ம வந்து அறுவடை பண்ணிடலாம் இல்லை மேஜர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் மஸ்ரூம் கல்டிவேஷன் ஆர் எக்ஸ்பிளைன்டு பிலோ இதில் என்னென்ன ஸ்டேஜ் இருக்குது இப்போ அறுப்பு வரைக்கும் நமக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல வந்து கம்போஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கம்போஸ்ட்னால் என்ன ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு எது எல்லாத்தையும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆர்கானிக் மெட்டீரியலையும் இன்ஆர்கானிக் மெட்டீரியலையும் போட்டு உரம் பண்ணுறது இப்போ வந்து வைக்கலோட இந்த மாட்டு சாணி இன்ஆர்கானிக் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கம்போஸ்ட்னு சொன்னால் எருன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதை ரெடி பண்ணிடுறோம் இட் இஸ் கேப்ட் அட் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஃபார் ஒன் வீக்கு ஒன் வீக்குக்கு இதை ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸில் கொண்டு போய் வைக்கணும் அடுத்தது ஸ்பானிங் ஸ்பானிங் ஸ்பான் இஸ் த மஷ்ரூம் ஷீடு இதுக்கு வந்து ஷீ மஷ்ரூம் ஷீடை தான் இவங்க ஸ்பான்ங்கிற நேமில் சொல்கிறாங்க இப்போ முதல்ல சீடு நம்ம எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் ப்ரிப்பேர்டு பை க்ரோயிங் ஃபங்கல் மைசீலியம் இன் கிரெயின்ஸ் அண்டர் ஸ்டிரல் கண்டிஷன் ஸ்டிரல் கண்டிஷனில் அதுக்குன்னு உள்ள கண்டிஷனில் அந்த ஃபங்கல் மைசீலி வந்து கிரெயின் மேலே அப்படி வளர்ப்பாங்க ஏதோ ஒரு தானியங்களோ ஏதோ ஏன்னா வீட்லேயே உங்களுக்கு வந்து ஃபங்கஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போது ஹாட் பாக்ஸில் நம்ம இட்லி வச்சுட்டு ஒரு நாலஞ்சு நாள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது மேலே ஃபங்கஸ் ஃபார்மாக இருக்கும் அப்போ அதே மாதிரி தான் அந்த நம்ம ஏதோ ஒரு தானியங்கள் வச்சுருப்போம் ஒரு உளுந்தோ இல்லை ஒரு கடலைப்பருப்பு இந்த மாதிரி தானியங்களை நிறையா போட்டு அது மேலே இந்த ஃபங்கல் மைசீலியத்தை வளர விடுவாங்க அப்போ அதோட விதைகள் எல்லாம் இது மேலே கொட்டும் அப்போ நம்ம இதை சளித்து எடுத்துட்டோம்னு சொன்னால் இதோட விதையை மட்டும் நம்ம மஷ்ரூமோட விதையை மட்டும் எடுத்துடலாம் ஸ்பான் ஈஸ் ஸ்டோன் ஆன் கம்போஸ்ட்டு அப்படி அந்த விதைகளை நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா கம்போஸ்ட்டு அதில் மேலே கொண்டு வந்து தூறோம் அடுத்தது கேசிங் கேசிங்னா ஓ அது அடுத்தடுத்த மாதிரி உரம் மாதிரி போட்டு ஃபார்ம் பண்ணுறது கம்போஸ்ட் இஸ் கவர்டு வித்திய தின் லேயர் ஆஃப் சாயில் அப்போ நம்ம திரும்ப அந்த விதையை போட்டாச்சு அதுக்கு மேலே கம்போஸ்ட் போட்டாச்சு அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மெத் லேசாக மண்ணை வந்து தூவி விடுறாங்க இட் கிவ்ஸ் அ சப்போர்ட் டு த க்ரோயிங் மஷ்ரூம்ஸ் ப்ரொவைட்ஸ் ஹியூமிடிட்டி அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் ரெகுலேட் த டெம்பரேச்சர் அப்போ ஹியூமிடிட்டினா என்னது ஈரப்பதத்தை கொடுக்குது அந்த செடிக்கு அதே மாதிரி டெம்பரேச்சரை வந்து ஒரே மாதிரியாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அந்த சாயில் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பின்னிங் பின்னிங் அப்படின்னு சொன்னால் மைசீலியம் ஸ்டார்ட்ஸ் டு ஃபார்ம் லிட்டில் பட் அந்த மைசீலியம்ங்கிற அந்த பாட்டு வந்து லிட்டில் பட்னா மொட்டு விட ஆரம்பித்து மெதுவாக வெளியே வருது விச் வில் டெவலப் இன்டு மஷ்ரூம் இப்போ மைசீலியம் லிட்டில் பட் ஆகி இப்போ நமக்கு வந்து மஷ்ரூமாக கிடைக்கிது தோஸ் லிட்டில் ஒயிட் பட்ஸ் ஆர் கால்டு பின்ஸ் இது பார்க்குறதுக்கு பின் மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பட்டு வந்து அதனால தான் இதை வந்து இந்த ஸ்டேஜை வந்து பின்னிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ முதல்ல என்ன பண்ணுறோம் கம்போஸ்ட் பண்ணுறோம் அடுத்து ஸ்பானிங் அப்படின்னு சொன்னால் விதைய விதைக்கிறது கேசிங் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு மேலே மேலே லேயர்ஸ் போட்டு வர்றது அதுக்கப்புறம் அது வேலையை ஆரம்பிச்சிடும் பின்னிங் வந்துடும் பின்னிங் வந்த உடனே நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது தான் அப்போ ஹா மஷ்ரூம் எங்கே நல்லா வளரும்னு சொன்னால் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் அதனால தான் தமிழ்நாட்டில் வந்து இதை நம்மளால் ரொம்ப வளர்க்க முடிகிறது இல்லை நம்மளோட நார்மல் டெம்பரேச்சரே பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி டூ வந்துடுது ஆனால் இதுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ போதுமானது த க்ரோ த்ரீ சென்டிமீட்டர் இன் ஏ வீக் விச் இஸ் த நார்மல் சைஸ் ஃபார் ஹார்வெஸ்டிங் அப்போது ஒரு வாரத்தில் மூணு சென்டிமீட்டர் உங்கள் ஸ்கேலை வச்சு அளந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும் மூணு சென்டிமீட்டரோட ஹைட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது அப்போ அந்த லெவலுக்கு வந்தோடனே அதுதான் நார்மல் சைஸு அந்த செடிகளை மட்டும் நம்ம எடுக்கணும் இந்த தேர்ட் வீக் த ஃபஸ்ட் ஃப்ளஷ் மஷ்ரூம் கேன் பி ஹார்வெஸ்டர் அப்போ மூணாவது வாரத்தில் வந்து அதை நம்ம அறுவடை பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறோம் அப்புறம் அடுத்து வளர்றத அதுக்கு அடுத்தடுத்து அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டிய இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதான் உங்களுக்கு வந்து மஷ்ரூம்க்கான பிக்சர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி சாதாரணமாக மரங்கள் வெட்டி போட்ட இடங்களில் எங்கெல்லாம் ஈரப்பதம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் தானாகவே வளருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்போ இதில் வந்து ப்ரிசர்வேஷன் எப்படி இதை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் அவங்களுக்கு ஒரு சில ட்ரா
இல்லைனா வெயிட்டு குறைஞ்சி போயிடும் அதோட ஃப்ளேவர் மனம் வந்து குறைஞ்சி போயிடும் இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒரு மல்லிகைப்பூ வாங்கி வச்சுருக்கோம் ஒரு கொய்யாப்பழம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதோட வாசனையே நமக்கு நல்லா காட்டி கொடுக்கும் அப்போ இதை வந்து நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி வேறு கண்ட்ரிக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கண்ட்ரிக்கு போய் சேர்றதுக்குள்ளே அதோட வெயிட்டு குறைஞ்சி போயிடும் ஸ்மெல் போயிடுது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அது நமக்கு நட்டம்தான் அப்போ இந்த ஃபாலோயிங் மெத்தட்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு இன்க்ரீஸ் தேர் லைஃப் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து ஃப்ரீஸிங் நல்ல குளிர்ச்சியாக வச்சுருக்கணும் ட்ரையிங் இல்லைன்னா நல்ல காய வச்சுடணும் ஒன்று ஃபிஷ் மாதிரி ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் இல்லைன்னா கருவாடு மாதிரி காய வச்சு எடுத்துட வேண்டியதான் அடுத்தது கேனிங் இல்லைனா ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கேன் மாதிரி வச்சு அடைக்கணும் அடுத்தது வேக்கம் கூலிங் வேக்கமில் கூல் பண்ணணும் அடுத்து கம்மா ரேடியேஷன் பண்ணணும் ஸ்டோரிங் ஆட் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் இந்த ஃபைவ் மெத்தர்ஸில் ஏதாவது ஒன்றை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம அதை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம மஸ்ரூம் கல்டிவேஷன் தான் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் மஸ்ரூம் கல்டிவேஷனுங்கிறது இது ஃபங்கஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டைப்பு இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட த்ரீ தௌசண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வேறிய வேறு ஸ்டேஜஸ் இருக்குது அந்த மஸ்ரூம் செடியை நம்ம வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து கம்போஸ்ட்னால் அந்த உரத்தை ரெடி பண்ணணும் ஸ்பானிங் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த விதைகளை ரெடி பண்ணுறது கேசிங் அப்படின்னு சொன்னால் விதை போட்டு அதுக்கு மேலே கம்போஸ்ட் போட்டு அதுக்கு மேலே சாயில் போட்டு வைக்கணும் அடுத்து பின்னிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த மூட்டு மெதுவாக வர ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை கண் கரெக்டான மெத்தடு பயன்படுத்தி நம்ம ப்ரிசர்வேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து இந்த குரோயிங் மீடியம் அதாவது எப்படிலாம் எங்கே செடிகளை வளர்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம மண் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஆனால் அதை தாண்டி ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் அக்வாபோனிக்ஸ் ஏரோபோனிக்ஸ் அப்படின்னு த்ரீ மெத்தடு இருக்குது இதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் படிப்போம் தேங்க்யூ